ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എസ് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ഇ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സോ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റീനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് അതായത് എന്ത് എന്തൊക്കെ തരം സർവീസുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സർവീസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് പോയെന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് സോ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ദാറ്റ് മേക്ക് ബിൽഡിംഗ് വെർത്തി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ദ ആർ ഡിസൈൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് പണിക്കാണോ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെയിൻലി ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് മെയിൻലി പറയേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് വൃത്തിയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാൽ ഫോർ ദ പർപ്പസ് വിച്ച് ദ ഡിസൈൻ അത് നിറവേറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇതാ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെയ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസും ഒന്ന് മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടാവുള്ളൂ മെയിൻലി അപ്പോൾ മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേജറായിട്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി എടുക്കുന്ന സർവീസുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ സി എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് എസ്കലേറ്റർ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം എലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലത് അധികം എലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ബെല്ലടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കോളിംഗ് ബെല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ സിസ്റ്റംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ വളരെ കുറവ് എനർജി മാത്രം എലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറവ് എലക്ട്രിസിറ്റികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് സർവീസസ് വിച്ച് റിക്കർ ഹൈ എറം എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടാവുക മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയേണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്നിങ് അതായത് ലൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുക കുറേ അധികം ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഫാക്ടറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എക്സോസ് ഫാനും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെൻറ്റിലേറ്ററ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആവാം അപ്പോൾ പലതരം വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് അധികം എലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരും ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉള്ള റൂം ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉള്ള പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് പിന്നെ എ സി എ സി അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടാവും എ സി നല്ല ലോഡ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ് എ സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വില്ല് നാലഞ്ച് നിലകളൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നല്ല ലോഡ് എടുക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റും നല്ല ലോഡ് എടുക്കും അതേപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ്കലേറ്റേഴ്സും കാണാം അതും നല്ല ലോഡ് എടുക്കുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ ടൈപ്പ്സും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേജറിനെ കുറിച്ച് നമ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നു ഉണ്ടാവുക മെയിനിൽ അപ്പോൾ പരമാവധി വെള്ളം വെളിച്ചം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേപോലെ എൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഗീവ്സ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ലൈറ്റിംഗ് വേണം എത്രത്തോളം വെൻറ്റിലേഷൻ വേണം ഇതൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീംസ് അപ്പോൾ ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീംസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുന്ന് മെയിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക കെയർഫുൾ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് ദ കളർ പാറ്റേൺ വിത്ത് ഇൻ ദ ബക്ക് സ്പേസ് അപ്പോൾ കളർ പാറ്റേൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ലൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചാണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളറും വളരെയധികം അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വിചാരിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ലൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ ബൾബിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കാര്യം ലൂമിനൻസ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് ഓക്കെ ദെൻ കൺട്രോളിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഗ്ലയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലയർ ഉണ്ടാവാം ബൾബിന് അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഗ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇൻഡയറക്റ്റ് വേറെ എവിടെയും തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചില ഷോറൂംസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോഴത്തെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ മെയിൻ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ജിപ്സത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങോട് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ടോപ്പിൽ സീലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ മിനിമം ഫ്ലിക്കർ അതായത് മിന്നൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ബൾബ്സൊക്കെ ചില ടൈപ്പ് ഫ്ലിക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ കളർ റെൻഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ കളർ റെൻഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്നായിട്ട് വേണ്ടി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ ചെയ്ത് അതായത് റെൻഡർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ബൾബ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദെൻ എമർജൻസി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അത് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സപ്ലൈ പോയാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പവറിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എമർജൻസി ലൈറ്റിങ്സ് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ലൈറ്റ് വേണം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ടാവുക ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയേണ്ടാവുക നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വെൻറ്റിലേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫ്രഷ് എയർ അകത്തേക്ക് കയറില്ല അതാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ജനറൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ജനറൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻവയറമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സിമുലേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടു ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഫ്രഷ് എയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമുക്ക് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആൾക്കാരും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് റീഫ്രഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബോറടിച്ച ഒരു ലെവലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സം കൺസിഡറേഷൻ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്ത് കൊടുത്തുണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രഷ് എയർ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അതാണ് ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ നല്ല വായു കിട്ടും ടു റിമൂവ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പഷൻ കമ്പഷൻ മൂലം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡൈലൂട്ട് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർഡർ
external and internal load patterns അതായത് ലോഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വേറെ മിഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ എ സി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പേസ് കണ്ടീഷൻസ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണോ എനർജി കൺസർവേഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് അതുപോലെ ഹീറ്റ് റിക്കവറി എക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കാശ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് സെൻട്രലൈസർ ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് ചില റൂംസിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് എസ്കലേറ്റർ വഴിയും അതേപോലെ ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യത്തിന് കറണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഹൈ സ്പീഡ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് സ്ലോ സ്പീഡ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോർ എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലോർസ് എത്രയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മിഷൻ റൂം എത്രയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ മിഷൻ റൂംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് പിന്നെ വെൻറ്റിലേഷൻ ലൈറ്റനിങ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ അതുപോലെ എലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് നീഡ് എത്ര എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഇതിനകത്ത് വേണം അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രിക് സപ്ലൈ അതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ഏത് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻലി അതുപോലെ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ആയാലും എസ്കലേറ്റർ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വരിക അതായത് ലിഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോർ സ്പീഡ് ഹൈറ്റ് നോക്കണം എത്ര നേരം ഉണ്ട് നോക്കണം ലൈറ്റിങ്ങും വെൻറ്റിലേഷനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ആയാലും എസ്കലേറ്റർ ആയാലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസുകളെ കുറിച്ചാണ് മേജർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ആയ ലൈറ്റിങ് വെൻറ്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതേപോലെ ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് വളരെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് അതായത് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഫയർ അലാറം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ദ മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഫയർ അലാറം ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലോക്ക് സി സി ടി വി സിസ്റ്റം എക്സെട്രാ റിക്വേഴ്സ് എലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആകെ ആവശ്യമുള്ളൂ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അത് പല പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് യൂസും ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം ഫയർ അലാറം സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ കോൾ ബെൽ സർവീസ് ഉണ്ടാവാം സെൻട്രൽ ക്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡോർ പർപ്പസുകൾക്ക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യണത് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ ഫയർ അലാറത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡാണ് അതുപോലെ കോൾ ബെൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമുണ്ട് അത് കോൾ ബെൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബെൽസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ക്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻലി അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഐ എസ് കോഡ് ഉണ്ട് ഐ എസ് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈനർ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ അല്ല ടു ട്വൻറ്റി കെ ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ലൈനാണ് അത് നമ്മൾ പവർ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാനൂറ് കെ വിടെയും പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ താഴെ വരുന്ന എല്ലാ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാറ് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് താഴെ നോട്ട് എക്സൈഡിങ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നോട്ട് എക്സൈഡിങ് തേർട്ടി ത്രീ കെ ബി തേർട്ടി ത്രീ കെ ബി എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയേണ്ട പിന്നെ ഇ എച്ച് വി എന്ന് പറയും അതായത് എക്സൈഡിങ് കൂടുതലാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടിയും അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ബി വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പിനെയും നമ്മൾ ഇ എച്ച് വി ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ എ സി സിസ്റ്റംസ് അതായത് കുറച്ച് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി കട്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി കട്ട്സിനെ കറക്റ്റ് വരണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു ടോളറൻസ് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് The supply authorities are required to maintain the voltage on the system under normal condition within the tolerance specified. That tolerance is already defined. That is what we call it. 6% in the case of low and medium voltage installations. So, 6% is the difference in the case. That is what we call it. 6% on the higher side and 9% on the lower side of the higher voltage system. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വരാം നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വരാം ലോവർ സൈഡിലും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഹയർ സൈഡിൽ വരാം അതേപോലെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇ എച്ച് വിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇ എച്ച് വി അത് എക്സിഡിങ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ഇ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിഡിങ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൻ അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ എലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ ദ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മേ നോട്ട് വേരി മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് ഓർ ബിലോ ദ നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ എലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ പ്രകാരം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടോളറൻസ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇഫ് ഇഫ് ഡിക്ലെയർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി കട്ട്സ് അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി കട്ട്സിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നിർത്താൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഫ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇഫ് ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആണ് വോൾട്ടേജ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടാണ് വരും അങ്ങനെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെയും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിൽ വേണം ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് നോമിനലിൽ വരാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ടോളറൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾട്ടേജുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ടോളറൻസുകളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസുകളും അതേപോലെ തന്നെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സി യു ഓൾ 